Yeah, Prash. Uh, good evening, Dr. Vijinder Desai. How are you? Good evening, sir. Thank you. Ah, uh, great, great, Prash. And thanks a lot for giving us time. And yes, uh, Prash, uh, this is audio interaction with you related to uh, your NITI course which you are pursuing. And yes, uh, I would like you to tell something about you, Prash, first. आप कहाँ से हैं? Which part of India? And uh, when did you graduate? And आपका uh, gate में score वगैरह कितना रहा था? Marks कितना रहा था? Branch आपकी कौन सी थी? These details, please you tell. Yes, sir. Sir, so, I am from Odisha. Okay. I have done my B Tech from Mechanical Engineering. Okay. In IIT Sarang. Okay. And I passed out in 2018. Okay. And then I prepared for GATE in Hyderabad. Okay. And my GATE score was 762, and my okay. rank was 1138. Okay. And my and my category was OBC. Okay. Yeah. And okay. about my percentage, B Tech percentage was 80.7. And okay. CGPA was 8.57. Okay. For 10th is 95 percent. CGPA 10. Okay. And for 12th is 91.4. Okay. Got a CGPA score. Okay. Okay. Yeah. And आपका प्रिश गेट में आपने कितना बताया आपना कितना आपका स्कोर था और कितने मार्क्स थे मैकेनिकल में? मेरा मार्क्स था 72.41. Okay. And score था 762. Okay. So प्रिश before I come to uh, this nitty where you are presently pursuing your uh, course. Uh, I yeah. want you to tell us uh, briefly कि इस स्कोर पे आपको क्या क्या और कहा से अपॉर्चुनिटीज मिला था वेर यू फाइनली गॉट कॉज और सिलेक्शन विद दिस स्कोर जैसे मैंने मेरा स्कोर पे मैं बहुत सारा मतलब कंफ्यूज था कि आई आई टी मिलेगा एन आई टी मिलेगा तो मैं सारे भर दिए थे ओके ओके तो मेरा पहले जो आया था मैं एन आई टी भर गया था एन आई टी पीछे थरमा लग गया था मुझे ओके okay. फिर उसके बाद मेरा निट्टी का हो गया पी जी डी एम एम में ओके okay. फिर मैं नीचे आ गया फिर भी आईआईटी से मैं होल्ड पे रखा था सारे तो आईआईटी में मुझे आईआईटी कानपुर बॉम्बे गुवाहाटी ये सब मुझे मैन्युफैक्चरिंग एरोस्पेस और थर्मल ये सब आ रहे थे ओके मतलब अप टू नाइन्थ राउंड तक मतलब जो ए बी सी जो हुआ राउंड तो सब बहुत सारे आईआईटी आई आए लेकिन फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं आया फर्स्ट राउंड में आई के बिल्कुल भी कुछ नहीं आया लेकिन सेकेंड राउंड से कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया ओके तो आपको आ, मेरे कैसे आईटी कानपुर वगैरह में भी सिलेक्शन बॉम्बे वगैरह में आपको हो गया था इस स्कोर पे सारा ओके <coughs> गुड okay, uh, आप मेरे को बता सकते हो ये आपका रैंक कितना बना था आई थिंक वी हैव नॉट टॉक अबाउट रैंक 762 आपका स्कोर था रैंक कितना था आपका परेश इलेवन थर्टी एट इलेवन थर्टी एट रैंक था yeah. और उसके ऊपर ऑल दीज थिंग गेटिंग सो यू अप्लाइड ओनली इन एम टेक विद दिस स्कोर राइट नॉट एम एस ओके सो आप परेश आपने निटी में क्या तीनों कोर्सेज में अप्लाई कर दिया था या ओनली वन और टू कोर्स ऑल थ्री कोर्स एक्चुअली जो भी अप्लाई करते हैं तो मोस्टली ऑल प्रीफर थ्री ऑफ देम ब्रांच ओके देन सेकेंड डिफरेंस ऑन योर ओन प्रिफरेंस लाइक एम एम और पी एम ओके बेसिकली किसी को कुछ ज्यादा आइडिया नहीं रहता है एम एम और पी एम के Mm-hmm. तो सभी देखते हैं प्लेसमेंट क्राइटेरिया और उसी ईयर मतलब मोस्टली सेम ही रहते हैं तो उसी ईयर एमएम का थोड़ा हाई था mm-hmm. तो इसीलिए मेरे सेकंड प्रेफरेंस एमएम था ओके okay. लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका ग्रेड को अच्छा है लेकिन वो दूसरे पे पीएम भरते हैं तो इट डिपेंड्स ओके तो पीएम एंड एमएम में से किसी को भी स्टूडेंट सेकंड पे भर लेते हैं फर्स्ट पे आई mm-hmm. रहता है और सेकंड पे पीएम या एम कुछ भी भर लेते हैं इज दट वट यूर सिंग ओके एंड परेश टेल मी वन थिंग लाइक आई में तो सारी ब्रांचेज वाले बच्चे भर सकते हैं बट वट अबाउट पी एम एंड एम एम इज इट ओनली मैकेनिकल जो भर सकता है एम एम या इलेक्ट्रिकल टेक्सटाइल केमिकल पीपल कैन ऑल्सो गो फॉर एम एम अच्छा आई में जैसे ये ओपन फॉर ऑल है ओके लेकिन एम एम में कुछ क्राइटेरिया रहता है मतलब पर्टिकुलरली मुझे याद नहीं है लेकिन मेरे ब्रांच में अभी टेक्सटाइल वाले ब्रांच भी है टेक्सटाइल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सारे ब्रांचेज लेकिन उनका कुछ क्राइटेरिया रहता है लिमिटेशन रहता है कि सारे ब्रांचेस अप्लाई नहीं कर सकते तो बिफोर अप्लाइंग इट्स बेटर टू लुक फॉर दिस प्रोसेस मैकेनिकल तो उसमें ऑल इंडिया में कॉम्पिटिशन बहुत होता है निटी में जाने के लिए लेकिन कुछ ऐसी ब्रांचेज है जैसे जर्नल साइंस से जो गेट लिखते हैं या टेक्सटाइल या इंस्ट्रूमेंटेशन या प्रोडक्शन जिनमें कम मार्क्स के ऊपर ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छा आ जाता है लेट से फोर्टी फाइव मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक हंड्रेड के अंदर है तो उनको ना निटी से कॉल आ जाता है हाँ आप आप कोई ऐसा एग्जांपल जानते हो आपके साथ हो कोई स्टूडेंट जिसका पर्टिकुलर ऐसी ब्रांच से गेट है और उसको कॉल आया है निटी से और उस निटी में हाँ अभी 
फर्स्टली मैं पर्टिकुलरली नाम रिविल नहीं कर सकता लेकिन मैं आप जैसे बोले कि आप मतलब फ्यू फैक्ट पता ही है हाँ जी। कि उनका थोड़ा कंपटीशन कम रहता है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो उनको क्योंकि उनका गेट स्कोर इतना हाई हो जाता है तो वो उनको आई मिल जाता है बहुत आसानी से मतलब एज कम्पेयर टू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट उनका अगर स्कोर थोड़ा भी अच्छा है क्योंकि उनका एज कम्पेयर टू स्कोर बहुत ज्यादा हो जाता है एट फिफ्टी नाइन हंड्रेड ऐसे हो जाता है इसको क्योंकि okay. इनका स्ट्रेंथ भी कम रहता है ओके okay, ये कौन सी ब्रांचेज है परेश कैन यू टेल मी कौन सी ब्रांचेज में ऐसा होता है एनी एग्जाम्पल मोस्टली एग्रीकल्चरल एंड टेक्सटाइल तो इनको ये एडवांटेज मिलता है थोड़ा इवन केमिकल एग्रीकल्चर टेक्सटाइल ऐसी आर्नोटिक्स ऐसी जो ब्रांचेज है ना एरोस्पेस वगैरह में तो वहाँ पे बच्चों को एडवांटेज मिलता है यू आर राइट फॉर दैट उनको मिलता है दैट इज गुड अच्छा अब मेरे को परेश दूसरी बात ये बताओ कि नॉर्मली ना स्टूडेंट बहुत ये पूछते हैं कि सर निटी का जो है वो फीस स्ट्रक्चर ज्यादा है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं उनको बहुत बार बोलता हूँ कि निटी से अच्छा कोर्स नहीं है यू शुड गो फॉर दैट आपका मैं व्यू जानना चाहता हूँ इसके बारे में कि अगर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता फीस हाउ ही शुड गो फॉर निटी एक्चुअली ये मिसकंसेप्शन है क्योंकि हाँ फीस हाई है लेकिन लोन बहुत आसानी से मिल जाता है ओके okay. क्योंकि जब भी आपको ऑफर लेटर भेजते हैं उन उसी के साथ ही वो बैंक का डिटेल्स भेज देते हैं कि आप उस जो बिहार लेक है हमारा मतलब okay. जो एस बी का बिहार ब्रांच है उसके साथ बात करके आप इजिली ले सकते हैं okay. उसमें आपका मतलब ज्यादा कुछ देखते नहीं आप बस पेरेंट्स के साथ आ जाओ बहुत कम डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट होते हैं okay. और मतलब गारंटर वगैरह इतना भी नहीं रहता उनमें ओके okay. तो इजीली हो जाता है लोन और मोस्टली जितने भी है आई कैन से मोर देन नाइन्टी परसेंट स्टूडेंट अपोर्ड विद लोन ओनली अच्छा मोर देन नाइन्टी परसेंट ऑफ विद लोन ओनली ओके ओके गुड एंड इसमें परेश क्योंकि लोन के साथ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो आई थिंक दे आर कॉन्फिडेंट के प्लेसमेंट हो जाएगा तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था कि प्लेसमेंट सीनेरियो स्पेशली एम एम वगैरह के स्टूडेंट्स में इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं कि प्लेसमेंट कैसा है ऐसे देखिए जैसे हमारा सीनियर है उनका अभी रैपअप हो चुका है प्लेसमेंट तो उनका जनवरी सिक्स तक सारे बच्चे हो गए थे अच्छा गुड सारे बच्चे प्लेसमेंट प्लेसमेंट हाँ प्लेसमेंट हो जाते हैं और पैकेज टैक्सिंग मतलब एवरेज तो बहुत ज्यादा रहता है लेकिन फ्रेंसेस के लिए थोड़ा ये माइंड सेटअप रखना पड़ता है की थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि एवरेज जितना नहीं जाता है ओके क्योंकि जो हमारा जो एवरेज निकलता है उसमें क्या के बच्चे आते हैं आई के बच्चे आते हैं और okay. बहुत सारे वाट एक्सपीरियंस के बच्चे रहते हैं ओके okay. तो जो भी फ्रेशर से उनको माइंड सेट अप रखना पर, मतलब पड़ता है कि एवरेज 12 तेरह ऐसे मान के चल रहे हैं मतलब ट्वेल्व टू थर्टीन लाख तो मतलब ये मान के चल सकते हैं कि मेरे को 12 से 15 तो मिल जाएगा वी कैन सी दैट राइट ओके ओके गुड अच्छा देन इट डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस अगर का खराब हुआ तो कम भी हो सकता है और ज्यादा अच्छा हुआ तो ज्यादा भी हो सकता है इट्स नॉट ए बेंच बट मान सकते हैं उसको ओके गुड अच्छा प्रेश मेरे को अब ये बताओ कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें एक तो कॉल आ जाएगा कॉल आने के बाद क्या होता है जीडी इंटरव्यू क्या होता है रिटर्न टेस्ट भी होता है कि ओनली जीडी ओनली जीडी इंटरव्यू ओके जैसे होता है मोस्टली इस बार भी शायद सेम पैटर्न फॉलो होगा जैसे पहले तो शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं स्कोर के हिसाब से ओके ठीक है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के लिए अलग 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 स्कोर क्राइटेरिया उनका रहता है तो पहले शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं फिर बुला लेते हैं जीडीपीए के लिए जीडी के लिए आपको तीन डेट्स दिए जाएंगे और इस डेट में तीन स्लॉट देते हैं आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मॉर्निंग आफ्टरनून या फिर इवनिंग ओके तो आप आपके हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप कर सकते हैं जैसे हमारे टाइम पे ऐसा था की आई आई बैंगलोर और निटी एक टाइम पे था ओके तो आप ये डिपेंड कर सकते हैं की दोनों भी आप अप्लाई कर सकते हैं ये फ्लेक्सीबिलिटी देती है निटी ओके और एक बार आप यहाँ आ जाए तो फिर पहले होता है जीडी पहले डॉक्यूमेंट सर्विशन होता है और सारा डॉक्यूमेंट्स आपको इन ओरिजिनल लाना पड़ता है ओके एंड विदाउट एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे वॉन्ट अलाउ यू टू सिट इन दीडी एंड पे ओके दैट इज ए स्ट्रिक्ट रूल फॉर ओके तो जीडी होता है जीडी में हमारे टाइम पर बारह ग्रुप थे बारह बच्चे थे तो मोस्टली वही रहता है ट्वेल्व टू थर्टीन ऐसे ही रहता है फिर जीडी में मेल में देखते हैं कि कितना एक्यूरेट आप बोल रहे हो और आप बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होना अगर एग्रेसिव हो जाते हो तो वो फर्स्ट क्राइटेरिया आप तो वहीं से काट देंगे ओके okay. ऐसे नहीं कि आप एग्रेसिव बोल रहे दूसरे को काट रहे ज्यादा पॉइंट बोल रहे तो ले जाएंगे ऐसा नहीं होगा और अगर आप फिश मार्केट हो गई तो दे विल स्टॉप यू हमारे केस में ऐसा ही हुआ था पहले डिस्कशन शुरू हुआ सब लोग एक साथ भिड़ गए पूरा तो हमारा पूरा ये फिश मार्केट हो गया तो फिर जो हमारा मॉडरेटर थे वो फिर बंद कर दिए वो बोले कि हम जीडी स्क्रैप क
तो टाइम देते हैं उनका दो मिनट टाइम रहता है ये के लिए और जीडी का टॉपिक बहुत ही जेनरिक रहता है जैसे हमारे टाइम पे था स्टेच्यू ऑफ इंडिया जीते प्राइड ऑफ आर नेशन और वेस्टेज ऑफ मोनी स्टेच्यू ऑफ इंडिया यूनिटी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हाँ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी प्राइड फॉर इंडिया और नोटा हाँ प्राइड फॉर इंडिया और वेस्टेज ऑफ मोनी वेस्टेज ऑफ मनी ओके तो ये मतलब मैटर नहीं करता की आप फॉर में बोल रहे हैं या अगेंस्ट में बोल रहे बस जो भी बोल रहे उसको अच्छा खास जस्टिफिकेशन देकर बोल ओके okay. तो क्या वो आपको दो दो मिनट देते हैं कि क्या वो आपको टाइम देते हैं कि अब आप बोलो अब आप बोलो दो दो मिनट देते हैं या कोई भी बोल सकता है ना ना कोई भी बोल सकता है ओके okay. बस अपना अपॉर्चुनिटी लेना hmm. और फिर पूरा मतलब अपना थॉट्स पुट फॉरवर्ड करना ओके ओके दैट हैज टू बी देयर तो मतलब जीडी जो चलता है वो पंद्रह दस पंद्रह मिनट चलता होगा सब लोगों का मिला के पंद्रह पंद्रह मिनट ट्वेल्व टू फिफ्टीन मिनट अच्छा जीडी के मार्क्स मैंने सुना है कि वो ऐड होते हैं आपके इंटरव्यू के मार्क्स के साथ जी सर ओके एंड इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताएं आप परेश कैसा इंटरव्यू होता है क्या पूछते हैं कितने मेंबर्स होते हैं इंटरव्यू के इंटरव्यू के बारे में मैं एक तो बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को बहुत ही फ्लेक्सीबल होना चाहिए जैसे मुझे पूछे की एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है सबको पूछते हैं तो मैंने मेरा लास्ट डे और लास्ट स्लॉट में था तो मैंने बोला मेरा थर्मल एंड हमारा डिजाइन लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल ये सब बोले तो उन्होंने बोले हम तीन दिन से यही सुन रहे तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट ओके तो मुझे फट से वही वहीं पर ही मुझे चेंज करना पड़ा कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशनल रिसर्च ओके देन दे आज में क्वेश्चन देन इट वॉज गुड ओके तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तो मुझे सुडोको सोल्व करने के लिए कोडिंग पूछ लिए थे तो मैंने कोडिंग तो नहीं बता पाया क्योंकि मेरा इतना प्रैक्टिस था नहीं तो मैं बस एलगोरी दिन बता दिया देन दू स्टार्ट ग्रील में बस ये है कि कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना होता वहीं पर नहीं तो वो देख वो मोस्टली देखते हैं कॉन्फिडेंस किस कैसा और लॉजिक कैसा है आपका तो क्योंकि आपने हॉबी अपना सुडुकू डाला होगा तो उन्होंने सुडुकू से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया अच्छा ये जो आप फॉर्म भरते हैं परेश इसमें नीटी के टाइम पे उसमें ये भी लिखा होता है की आप नीटी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं शॉर्ट ऑफ एस तो उसमें से फॉर्म में से कितने क्वेश्चन पूछते हैं जो आप फॉर्म भरते हो नहीं सर फॉर्म में बस ये ये तो क्वेश्चन कॉमन ही रहता है वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन नीटी ओके और आई एम बी आफ्टर बिग टेस्ट ओके बहुत ही मतलब जनरल क्वेश्चन जैसे अदर बी स्कूल में पूछते हैं इसमें भी यही पूछते हैं ओके तो एक क्वेश्चन है व्हाई गेट ओके नॉट कैच इफ आर इंटरेस्टेड फॉर एम बी एन व्हाई गेट नॉट कैच ओके तो ये सब थोड़ा बहुत पूछते हैं और इसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स कुछ मिले जैसे उनको सेटिस्फाई हो सके ओके तो अच्छा आपको प्रेश कोई ऐसा क्वेश्चन याद है जो उन्होंने ऑपरेशनल रिसर्च या ऑपरेशनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से पूछा हो आपसे तो मुझे ऑपरेशन में पहला क्वेश्चन पूछा था डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट में डिफरेंस ओके ओके और फिर सीपीएम एंड पेट में पूछा था पर्ट एंड सीपीएम में डिफरेंस पूछा था फिर हमारा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओके फिर इसमें कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी पूछे थे ओके बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन में ओके कॉइन कॉफिन का ये पूछा था मुझे डायरेक्टली वही सॉल्व करने के लिए बोले थे और अच्छा मैथमेटिक्स भी पूछते हैं क्या वो मैथमेटिक्स नहीं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स तो ये मतलब आई यू आर का पार्ट है जैसे राइट राइट तो दिस क्वेश्चन दे आस्ट यू चलो प्रेश अभी मेरे को ये बताओ फाइनल एक अपना व्यू के जो स्टूडेंट नीटी आना चाहता है उसको आप क्या बोलना चाहोगे नो यू आर ऑलरेडी सीनियर स्टूडेंट देयर तो जो एक्सपीरियंट है उनको कुछ बोलना चाहते हैं आप एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड जो जो वार के एक्सपीरियंस है जिनके मतलब डेढ़ साल से दो साल के ऊपर है जिनके वार के एक्सपीरियंस तो दे शुड डेफिनेटली कॉम टू नेटी बिकॉज आई आई में इतना अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगा जहाँ जितना नेटी ऑफर कर सकती है ओके एंड फॉर फ्रेशर इट डिपेंड्स ऑन योर ऑन योर ओन चॉइस इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दी कोर सर्विस देन गो टू आई आई एंड इफ आर इंटरेस्टेड फॉर दी मैनेजमेंट देन कॉम टू नेटी एंड कॉम्पेरेटिवली नेटी में थोड़ा वर्कलोड पहले पहले बहुत ज्यादा रहता है पहले तीन महीने बहुत ज्यादा रहता है फिर बहुत कम हो जाता है लाइक असाइनमेंट एंड ऑल तो रहता है हमेशा जैसे अदर बी स्कूल में रहता है लेकिन कंपेरेटिव टू कंपेरेटिवली आईआईटी से तो थोड़ा कम रहता है ओके okay. और हमेशा नीति आने से पहले मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है यहाँ आके ओके okay. hmm. यहाँ कुछ भी हो जाए पहले कॉन्फिडेंस देखते हैं गुड hmm. सो so, 
सो so, आप परेश अभी आपका वीडियो ना हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे एंड बहुत से स्टूडेंट्स थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स वॉच इट एंड कुछ क्वेरीज भी उनकी होती हैं तो अगर आपको टाइम लगे तो आप उनकी क्वेरीज यूट्यूब पे आप आंसर कर देना बिकॉज क्वेरीज आर बेस्ट स्पेसिफिकली टू यू ओनली तो अगर ऐसा कुछ हो तो प्लीज हेल्प दम आउट एंड आंसर देर क्वेश्चन इज दट ओके परेश एंड थैंक्स अलॉट फॉर योर टाइम परेश थैंक यू